Hi guys, welcome to our new YouTube channel Health Tip Vlog. Namalodiya channel la idu da first video. Ninga paathu useful aagi konga. Samiba kaalathila adhigama pesa pattu vara periya kodiya virus da corona virus. Inda periya corona virus a chinna elumichaya kondu eppadi aikiradunu elumichiyoda shakti palan pathiyum paakalam. Vaanga video ku la polam. அறிவியல் ஆராய்ச்சியாளர்கள் மிக கடினமான ஆராய்ச்சியில் ஈடுபட்டு வருகிறார்கள் அதிலும் கொரோனா வைரஸை அழிப்பதற்கான மருந்துகளையும் தடுப்பூசிகளையும் கண்டுபிடிக்கும் முயற்சியில் உள்ளனர் ஆனால் இன்னும் தோல்வியில் தான் உள்ளது ஆனால் கடவுள் நம்ம கிட்டயே ஆல்ரெடி மெடிசனை கொடுத்துட்டு போயிருக்காரு அதுதான் எலுமிச்சை பழம் இப்ப நம்ம பார்க்க போறது எலுமிச்சையோட வரலாறு எலுமிச்சையோட சயின்டிபிக் நேம் சிட்ரஸ் எக்ஸ் லெமன் பொட்டானிக்கல் நேம் லெமன் எக்ஸ் லாட்டிஃபோலியா இது பாக்டீரியாவை அழிக்கிறதாவும் வைரஸ் அழிக்கிறதாவும் ஆன்டி ஆக்சிடென்டாவும் செயல்படுது இது அசிட்டிக் ப்ராடக்ட்னு சொல்றாங்க புளிப்பு தன்மை அதிகமா கொண்டதாவும் கொட்டையுடைய பழம்னு சொல்றாங்க இது அதிகமா விட்டமின் சியும் குறைந்த அளவில் விட்டமின் பி சிக்ஸ் தயமின் ரிபோஃபிளாவின் பேண்டத்தோனிக் ஆசிட் காப்பர் மேக்னீஸ் மற்றும் பெக்டின் என்ற நார்ச்சத்தும் உள்ளது ஆர்டிஏ என்று சொல்லப்படுகிற ரெக்கமெண்டட் டயட்ரி அலோவன்ஸ் சொல்கிறார்கள் ஒரு சராசரி ஆண் தொண்ணூறு மில்லிகிராம் அளவு விட்டமின் சியையும் ஒரு பெண் எழுபத்தி ஐந்து மில்லிகிராம் விட்டமின் சியையும் ஒரு கர்ப்பிணி பெண் எண்பத்தி ஐந்து கிராம் விட்டமின் சியையும் பிறந்த குழந்தை முதல் ஆறு மாதம் வரை உள்ளவர்கள் நாற்பது மில்லிகிராம் அளவையும் ஏழு மாதம் முதல் பன்னெண்டு மாதம் உள்ளவர்கள் ஐம்பது மில்லிகிராமையும் ஒரு வயது முதல் மூணு வயது உடையவர்கள் பதினைந்து மில்லிகிராமையும் நாலு முதல் எட்டு வயது உடையவர்கள் இருபத்தி ஐந்து மில்லிகிராமையும் ஒன்பது முதல் பதிமூணு வயது உடையவர்கள் நாற்பத்தி ஐந்து மில்லிகிராமையும் பதினாலு முதல் பத்தொன்பது வரை வயது உள்ளவர்கள் அறுபத்தி ஐந்து மில்லிகிராமையும் பத்தொன்பது மற்றும் அதற்கும் மேற்பட்டவர்களுக்கு எழுபத்தி ஐந்து மில்லிகிராமையும் அளவுள்ள விட்டமின் சி எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும் என்று சொல்லுகிறார்கள் எலுமிச்சையும் கொரோனா வைரசும் முகக்கவசம் அணிவதும் கைகளை கழுவது மட்டுமல்லாமல் தினமும் உணவில் எலுமிச்சையை சேர்த்து கொள்ளும் பழக்கமும் பழக்கப்படுத்தி கொள்ள வேண்டும் இந்த எலுமிச்சையில் உள்ள அசிட்டிக் தன்மையில கொரோனாவால வாழ முடியாதுன்னு சொல்றாங்க அதனால தான் மருத்துவமனையில இந்த எலுமிச்சை சார குடுக்குறாங்க அது மட்டும் இல்லாம இந்த எலுமிச்சை சார் தண்ணீர்ல வாய் கொப்பளிப்பதற்கு பயன்படுத்தினால் இது உடம்பில் உள்ள பிய செலவை அதிகரித்து வைரஸ் வாழ விடாம பண்ணுது இதனால தான் நான் சொன்னேன் கொரோனாவிற்கு மருந்து எலுமிச்சைன்னு இது மட்டும் இல்லாம இந்த எலுமிச்சைய ஆன்டி எமரேஜிக் பிளாஸ்மா எக்ஸ்டெண்டர் இன்டஸ்டினல் டிசார்டர் ஹார்ட் டிசீஸ் ஸ்ட்ரோக் போன்ற நோய்களுக்கான தீர்வு தருது அடுத்து நம்ம பார்க்க போறது எலுமிச்சையிலும் உடலில் மாற்றங்கள் நடைபெறுவதும் இது நம்ம உடலில் உள்ள நீர் சத்தை தக்க வைத்துக் கொள்வதிலும் உடல் எடை குறைப்பதிலும் சரும பிரச்சனையில் தீர்வு காண்பதிலும் செரிமானம் பண்ணுதலிலும் வாய் துர்நாற்றத்தை நீக்குவதிலும் சிறுநீரக கற்களை வெளியேற்றுவதிலும் உடலில் உள்ள நச்சுத்தன்மை நீக்குவதிலும் பி எச் அளவை சமநிலையில் தக்க வைப்பதிலும் மலச்சிக்கலை நீக்குவதிலும் முக்கிய பங்கு வகிக்கிறது அடுத்ததாக நம்ம பார்க்க போறது கொரோனா அறிகுறியும் அதன் தீர்வும் கொரோனா அறிகுறி ஃபீவர் த்ரோட் பெயின் கன்ஜஷன் கோல்டு பிரெத்லெஸ்னஸ் இது எல்லாமே கொரோனாவோட அறிகுறி தாங்க இதற்கு தீர்வும் எலுமிச்சை தாங்க தொண்டை கரக்கரப்பு மூக்கடைப்பு இருக்கிறவங்க எலுமிச்சை சாறு கூட தேன் மற்றும் சுடுநீர்ல கலந்து குடிச்சா போதும் இரண்டு நாட்கள்ல சரியாகிடும் சளி இருக்கிறவங்க எலுமிச்சை சாறு சாப்பிடுவதையே விரும்ப மாட்டாங்க ஏன்னா அது சளியை இன்னும் அதிகமாக்கிடும்னு சொல்லிட்டு ஆனா சளிக்கான தீர்வு எலுமிச்சை சாறு மற்றும் உப்பு மற்றும் சர்க்கரை கலந்து குடிச்சா போதும் சளி பட்டுன்னு போயிடுங்க அது மட்டும் இல்லாம எந்த ஜூஸ் குடிச்சாலும் எந்த ஐஸ்கிரீம் சாப்பிட்டாலும் சளி பிடிச்சிருன்னு சொல்றவங்களுக்கு நான் ஒரு தீர்வு சொல்றேன் ஐஸ் சாப்பிட்டாலும் ஐஸ் குடிச்சாலும் ஜூஸ் குடிச்சாலும் சளி வராம இருப்பதற்கு சுத்தமான தண்ணீரல வாய கொப்பளிச்சு தண்ணி கொப்பளிச்சு தண்ணிய குடிங்க அதுவே போதும் மறுபடியும் சளி பிடிக்க சான்ஸே இல்ல இந்த கொரோனாவை எதிர்க்கிறதுக்கு நம்ம தினமும் வாழ்க்கையில லெமன சேர்த்து சாப்பிட பழகி கொள்ளணும் காலையில லெமன் டீனும் சிற்றுண்டிக்கு லெமன் சேமியானும் இடைவெளிக்கு லெமன் ஜூஸுனும் மதிய வேலைக்கு லெமன் ரைஸுனும் ஸ்நாக்ஸுக்கு லெமன் போண்டானும் இரவு உணவுக்கு லெமன் ரசம்னும் ஏதாச்சும் ஒரு வேலையாவது லெமனை சேர்த்து உண்பதை பழகி கொள்ளுங்க அப்பதான் நம்ம கிட்ட கொரோனா நெருங்கவே முடியாது 
அடுத்ததாக நம்ம பார்க்க போறது எலுமிச்சையும் பண்டைய கால பழக்க வழக்கமும் சில வீடுகளில் கண்ணாடி டம்ளரில் தண்ணீர் ஊற்றி எலுமிச்சையை போட்டு வைப்பார்கள் ஏனென்றால் திருஷ்டி நீங்க வேண்டும் என்று ஆனால் இதற்கு பின்னால் உள்ள அறிவியல் உண்மை என்னவென்றால் இது போல செய்வதால் பாசிட்டிவ் எனர்ஜி கொடுப்பதாகவும் நெகட்டிவிட்டி எதிர்மறையான எண்ணங்களை அழிக்க செய்கிறது அதனால் தான் அவர்கள் அப்படி செய்கிறார்கள் மற்றும் எலுமிச்சையும் பச்சை மிளகாயும் கோர்த்து தொங்க விடுவார்கள் வீட்டில் கடைகளில் வாகனங்களில் நாம் பார்த்திருப்போம் ஏனென்றால் இவை இயற்கை பூச்சிக்கொல்லியாக பயன்படுகிறது மற்றும் கோவில்களில் எலுமிச்சையில் விளக்கு செய்வார்கள் ஏனென்றால் இவை பாசிட்டிவ் வைப்ரேஷன் கொடுப்பதாக தீர்மானிக்கின்றன அது மட்டுமல்லாமல் சில வீடுகளில் எலுமிச்சையை அறிந்து வாசல்களில் வைப்பார்கள் ஏனென்றால் நோய் காற்று உள்ள அதாவது கெட்ட காற்று அணுகாமல் தடுப்பதற்கு தான் மற்றும் திருஷ்டி என சிலர் எலுமிச்சையை சுற்றி உடைப்பார்கள் ஏனென்றால் இவை பாசிட்டிவிட்டியை கொடுப்பதாகவும் நெகட்டிவிட்டி இக்னோர் பண்ணுவதாகவும் சொல்லுகின்றன எலுமிச்சையும் தினசரி பயன்பாடும் நாம் தினமும் பயன்படுத்தும் அனைத்து பொருள்களிலும் எலுமிச்சை முக்கிய பங்கு வகிக்கிறது டூத் பேஸ்ட் சோப் டிஷ் வாஷ் பவுடர் பர்ஃபியூம் லெமன் ஆயில் அப்புறம் சில்ட்ரன்க விரும்பி சாப்பிடுற ஜெல்லி இது போன்ற அனை விரும்பி சாப்பிடுற ஜெல்லி இது போன்ற அனைத்திலையும் எலுமிச்சையோட பயன்பாடு அதிகமா இருக்கு பியூட்டி பெனிஃபிட்லயும் இது முக்கிய பங்கு வகிக்குது லெமன் ஆயில் ஆன்டி ஏஜிங் ப்ராப்பர்ட்டியாக யூஸ் பண்றாங்க அதே லெமன் ஆயில ஹேர் ப்ராப்ளம்க்கும் யூஸ் பண்றாங்க சிகிச்சை முறையிலும் எலுமிச்சை என்ன முக்கிய பங்கு வகிக்கிறது அதாவது எமோஷனல் கேர் த்ரூ அரோமா தெரப்பிக்கு பயன்படுத்துறாங்க இவ்வளவு பெரிய பயன் கொண்ட இந்த சின்ன எலுமிச்சைய தினசரி நம் வாழ்வுல சேர்த்து கொள்ள வேண்டும் அப்பதான் கொரோனாவை சீக்கிரம் அழிக்க முடியும் இது வரைக்கும் எங்களுடைய வீடியோவை பார்த்ததற்கு நன்றி இந்த வீடியோ கண்டிப்பா உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும் நம்புறேன் மறக்காம லைக் ஷேர் கமெண்ட் பண்ணுங்க தேங்க்யூ